vừa Rickson xong mây bảy Xuống đọc comment Anh em lại giới thiệu cho tôi kênh tôm wow. Nên là hôm nay mời anh em ăn tôm À không, Rickson tôm cùng với tôi Đây là video khung vuông à? Nhìn quen quen nhỉ? Yeah. Ha, ta về trước đây, thằng ngu lá cậu bốn không vùng Ồ, vãi, thằng này nhìn bài tôi kìa, đưa bốn lá nó Luật ở đâu ra bị cù Ờ, theo luật của bài này thì Xu cái luật nào ở đấy đi, cái này đang chơi luật rừng mà Ê này, thực sự luôn ấy là khi mà tôi mới xem một cái đoạn ngắn ở đầu thôi Tôi thực sự có cảm giác thân thuộc Với cái cách làm kiểu như là animation cũng như là content kiểu như thế này Khá là cuốn nha, khá là vào đấy Theo luật rừng của bài này thì Đấy cái câu mà tức là cái chất giọng ấy cái chất giọng của theo luật rừng của bài này uầy sao quen đấy nhỉ thực sự là rất quen luôn hú hú du châu kiểu mày mà ổng đến đây làm gì vậy kiếm thêm học sinh à đôi khi thành khởi cha 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 có vẻ là có sự đầu tư khá lớn ở trong cái video này nha Thực sự là nghiêm túc và đầu tư trí tuệ công sức vào trong này đấy Liệu rằng cái video này tại vì nó là khung vuông ấy Có lẽ nào nó lại được tạo nên từ điện thoại không? Wow một siêu phẩm lại được tạo nên từ điện thoại nữa à Thế luôn youtuber Việt Nam đỉnh vậy chưa? Trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai Tuy nhiên bạn không được tự do chơi ăn ngủ Và bạn không thể gọi cô Ăn thì có thể tự do Ngủ thì thi thoảng tự do Nhưng mà không bao giờ có từ tự do đi kèm Luôn luôn phải cảnh giác với những thế lực Có thể phá hủy cái buổi ẻ của mình Anh em hiểu ý tôi không? Chỉ cần phải một cái hơi to thôi Âm thanh nó làm kinh động đến những cái thằng ở xung quanh đấy Là thôi toang luôn Ủa pháo là mẹ Ờ mẹ ơi ớt Thế chết em nhầm Ơ kìa Mày mồm Trời thông bé nó gọi mình là mẹ kìa nếu như đã học Trời ơi, tại sao lại cứ có cái sự quen thuộc nhờ kiểu Ôi, cuốn đấy <cười> Ý tôi là cuốn đấy Khoa tiểu học thì có khả năng rất rất là nhỏ Bạn sẽ gặp những thứ tật nguyền mà tôi phải trải qua Trong lớp tôi năm nào đó thì có tổng cộng 42 học sinh Mà cái lớp có 4 tổ nên trung bình mỗi tổ tầm 10 người gì đấy Tôi lúc đó tôi ngồi ở tổ này Cụ thể Ê, này, 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 này. Vấn, vấn đề là mỗi một tổ thì có khoảng 10 người cái tổ này là tôi thấy là phân công bố trí chỗ ngồi là rất là hợp lý ba thằng một bàn thế còn cái 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 cái, cái tổ này này một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám thanh niên này chắc là tám thanh niên hiếu học thế còn đây là hai thằng là chắc là bị cô lập này có thằng này là thằng nghịch nhất là cho ngôi bàn cuối à, nghe hiểu tôi không Để là ở đây và tôi là một trong chín đứa trời chọn để ngồi ở đó Yeah, nói là trời chọn vậy thôi Chứ chín đứa bọn tôi phải ngồi dưới cái quạt Ngàn cân treo sợi bú lợn Cái kiểu cảm giác mà hắt phí một cái là nó bay đầu cả lũ luôn ý Và hôm đấy nó rơi thật Mồm toàn mùi nghiệp Hôm đấy giáo viên chống tiết nên là bọn tôi được ngồi chơi Xong ngớ ngớ đứng lên gãy đít thì <cười> Thực sự là cái câu chuyện này chẳng có cái gì liên quan đến nhau Đây chính xác là cái vị trí quạt nó rơi Tôi là đứa bị tổn thương nhiều nhất Bị phước từ lưu sau gáy Còn mấy đứa ngồi sau chỉ bị bụi vào mắt thôi Trông ngầu ngầu vậy thôi Chứ hôm đấy tôi cảm giác Có thể trả ra bất cứ lúc nào ấy à, Nhắc mới nhớ Ngày xưa trong lớp nếu bùa chắc chắn sẽ có mấy thành phần đặc biệt đúng không ừ. yeah. Lớp tôi cũng vậy Đặc biệt Lớp nào chẳng có à, Điển hình của cái thành phần đó là con nhỏ này Đây là giữ Tôi nhớ nó vì nó cãi thua tôi trong việc chửi hay là chửi đúng chính tả Thì con nhỏ này nó có máu liều chạy trong người Nó còn dám đi đánh nhau với mấy đứa lớp 5 cơ mà Lúc đấy nó lớp 3 Mà mấy ông lớp 5 hồi đấy cũng chả kém gì lao vào đánh nhau với nó luôn ờ, Vậy mấy bro nghĩ nó có phải trả giá cho việc đó không? Đương nhiên là có rồi Lúc đấy đang đọc sách trong lớp vừa ra chơi thì con nhỏ này nó chạy vô lớp Và what the fuck các ông biết tôi thấy cái gì không? Một bãi bầy nhầy tùm lum màu tím ở trên cằm của nó <cười> May là màu tím nha Nó mà là màu khác thì hơi bị căng ấy Thêm cái bút máy ngay cầm nữa Thì oh. là con dở hơi này nó đi combat với mấy chị lớp 5 Và mấy chị đấy là còn đứng nhất viết chữ đẹp trong trường nữa Combat với mấy chị đấy thể nào chả bị ăn mấy cái bút máy vào cầm Ừ, sâu màu máu của cầm nó trộn với lại màu xanh của mực bút máy Nó thành màu tím ấy Ôi này thề 
kiểu như Ê, đây là nhân vật chính của chúng ta Bruh. Trông hèn không thể hèn hơn được Thế nhưng đây là một cái nhân vật nào đó Để miêu tả cho câu chuyện của nhân vật chính Nó lại đẹp Nhờ Này xin, xin hỏi nhá là Ông vẽ cái này bằng điện thoại à Hả? Đỉnh ấy Với lại màu xanh của một bút đẹp, máy Đẹp thành màu tím ư Thế mày bùa nghĩ tôi vui à, không? Đấy, đang rất là bình thường sau tự nhiên là quẹ một cái ấy Tôi rất là thích cái kiểu đấy Bởi vì nó tạo cho cái nhịp video Nó nhanh, nó bất ngờ Trong số những cái youtuber làm rất tốt cái việc này Thì tôi xin được phép được kể tên Đầu tiên là Cận Thị TG Làm cực kỳ tốt cái việc đấy Đang rất là bình thường tự nhiên lại Và một người khác Chắc chắn rồi Gọi là Tròn Làm cực kỳ tốt vấn đề này à, Và đây là một người thứ ba Tên là Tô nếu mấy bố nghĩ vậy là đau thì chưa Cái tôi kể tiếp nó còn đau và thốn hơn gấp nghìn lần Hôm đấy đang ngồi học trong lớp Thì tôi đã thấy thứ mà tôi không nên thấy Phải giải thích để làm sao không bị ăn gậy bây giờ <cười> Thế này đây Thì là thằng bé nó nuôi chim Nó muốn thả con họa mi ra ngoài để giải quyết nỗi buồn ấy Hổ nỗi thế nào mà con họa mi nó bị kẹt được ở cửa lâu ngã Không cần phải giải thích nữa Tất cả đàn ông chúng tôi nghe đến đây thôi là hiểu câu chuyện tại sao con họa mi nó lại bị kẹt ở cửa lồng Gào thét anh em nhé Tôi phải gọi là gào thét Tất nhiên rồi, nếu lúc đấy câu chuyện không giải quyết được thì bây giờ xung quanh tôi sẽ có thêm uh, bảy sắc cổ vồng Xong rồi bác là công của phải ra kiểu gỡ con họa mi ra khỏi cửa lồng cho nó Xong tôi có thể khó quần của thằng bé nó nhuốm máu cơ không bao giờ có cái câu chuyện là xử lý nó một cách nhẹ nhàng được Tôi thề đàn ông chắc chắn là sẽ hiểu Chứ còn chị em thì hơi khó hiểu nhưng mà thôi Cũng không cần hiểu để làm cái gì đâu <cười> Nhớ từ lúc đấy đến bây giờ luôn Wow Yeah ra chơi rồi Với được cô giáo đốt phần khẩu phức chủ đạo và mê cảm phúc đó wow, Lại thề cái tình huống này nó cũng thốn không kém cái tình huống mà họa mi kẹt ở cửa lồng <cười> Giờ ra chơi có nhiều đâu Được có 5 phút Cô giảng bài hết 10 phút Thậm chí cô giáo ở tiết sau vào dậy Thì cái cô này vẫn còn đang giảng Và xin thêm mấy phút Xong hai cô kiểu cãi nhau Không được đến giờ của chị rồi em ơi Cho em 5 phút Anh em trải qua rồi mà đúng không Ừ nhưng mà còn vừa ra chơi nữa Thề Anh em ơi thề Đùa Này Khả năng vẽ của các ông À, làm về animation dạo này tôi thấy nó đỉnh đỉnh nhá Vẽ rất tốt luôn đấy Mặc dù nó đơn giản nhưng mà tôi cảm thấy là Đi <cười> nữa Ngồi im Cô xin thêm một phút thôi Và đó là tại sao các em phải lùi vào đầu vòng khi viết văn Rồi các em ra chơi đi nha yeah. Em hiểu thế cay thực sự ấy kiểu nó nó bị bực mình ấy tôi biết là các cô làm vậy là chỉ muốn tốt cho học sinh thôi nhưng mà kiểu lúc đấy đồng hồ sinh học của bọn học sinh nó bảo là dê yeah, dê yeah, ra chơi chúng mày ơi khỏi học nữa bọn học sinh nghe tiếng trống thì thứ chúng nó nghĩ đến đầu tiên là ra chơi chứ không phải là học ạ à. nên là dạy lúc đấy chắc chắn bọn nó sẽ không nhớ được cái gì nếu như bảo tôi là một người ham học ấy thì đương nhiên là tôi sẽ không nhận rồi vì tôi lười vãi nhưng tôi biết một người rất ham học Ham học tới mức mà dính mực đầy mồm luôn Thì câu chuyện kể về một cậu bé nọ Này, anh Big Buddy con rồi học tiếp Dạ, anh cảm ơn mẹ Ông trai ơi, học xong chưa? Ra em cơm tối đi con <cười> Thì hóa ra là cậu bé này thích ăn bánh bao chấm hành nhưng mà bro đấy do tập trung quá nên nhầm lọ hành với lọ mực ạ à. Xong lúc ăn được gần hết cái bánh bao rồi mới để ý mình cũng chấm gần hết cái lọ mực luôn Vậy tôi đã học được gì qua câu chuyện này? Không phải là cái tiếng hiếu học của cậu bé Vậy tôi đã học được gì à? Cậu bé đấy chính là ông đúng không? Bé đấy đâu? Mà là khả năng ăn mực đặc biệt của cậu bé đấy Thì chuyện là tôi có thói quen hay ngậm bút khi chán ấy Xong nhai luôn Cái bút tôi dùng hồi đấy nó có vỏ nhựa nhưng mà nhai riết xong nó vỡ cái vỏ rồi chỉ còn mỗi cái ruột thôi Vậy điều đó có giúp tôi dừng việc nhai bút không? Không, tôi nhai mẹ cả cái ruột luôn Tuy nhiên việc đó lại để lại một trải nghiệm khó quên cho tôi Mà chắc chắn sau này tôi sẽ không làm việc đó nữa Đùa thôi tôi vẫn nhai bút như bình thường 
Thì hôm đấy là học văn tiết đầu nên nó chán cực kỳ Mà chán thì làm gì? Nhài bút Nhưng trải nghiệm nhai bút lần này nó có khác so với những lần trước Tôm ơi Tại vì ở trong tiết văn các bạn Bằng một cái thế lực nào đó Cứ vào tiết văn Là mắt tôi lại không thể mở lên được Và chỉ cần chống hết cái tiết văn này thôi Là tôi lại tỉnh táo như thường Ôi Mày vỡ mặt rỡ Hả thì hóa ra chả biết kiểu gì mà cái mực trong bút tôi nó trào ngược lên mồ mà Xong tôi vội vã khạc tôi luôn ra đấy Xong ho đây ra sàn Ở Rồi xin cô đi ra ngoài để khạc nốt phần còn lại vào nhà vệ sinh ấy Ô hết à rồi ok, thì chắc là video này tôi sẽ kết thúc đây Ở đoạn cuối Kết thúc hơi nhanh Thực sự là tôi vẫn còn đang rất là muốn reason nữa Nhưng các bạn ạ à, Để à, tôn trọng kênh thì tôi sẽ chỉ reason một video thôi Và để giới thiệu cái kênh tôm để đến với mọi người Thế còn nếu như mà anh em à, tò mò các video khác Thì hãy vào kênh tôm Và ủng hộ bạn ý nhá Kênh tôm này viết là T-O-H-M nhá mọi người Thì à, Tôi nghĩ đây hoàn toàn là một kênh mà chúng ta có thể tin tưởng và ủng hộ Để sau này chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm những cái sản phẩm chất lượng hơn đúng không? À, rồi thì sau khi xem thì cái cảm nhận của tôi Đây hoàn toàn không phải là tôi nói là so sánh hay bất kỳ một cái gì nhá Thế nhưng mà khi mà xem ở những cái giây đầu tiên ở cái kênh tôm này thì tôi đã có được một cái sự quen thuộc Tôi hòa nhập rất nhanh với nội dung của kênh Và giống như là tôi có thể nắm bắt được cái cách mà uh, Cái bạn Tôm ấy uh, Làm cái video Và tất nhiên uh, Thực sự là khi xem kênh Tôm này thì tôi thấy có một cái sự uh, Tương đồng Với uh, gọi là tròn Tôi sẽ không so sánh là ai làm tốt hơn ai Bởi vì cả hai kênh Đều rất là hay Tôi không biết là liệu hai ông bạn này có quen nhau hay không Vớ vẩn tôm với gọi là tròn là bạn thân thì sao Đúng không? Ok, chốt hạ lại thì đây là một kênh tiềm năng Mà tôi đã được các bạn giới thiệu sau khi mà tôi recent cái kênh mây bảy ấy Thì các bạn đã giới thiệu cho tôi kênh này Và thực sự là tôi rất hài lòng Ok, ở cuối video ủng hộ một đăng ký luôn chẳng có gì mà chúng ta phải ngần ngại khi mà làm cái việc đó cả đúng không à, nhá các bạn nếu mà thích cái, những cái nội dung kiểu như này thì hãy ủng hộ cho bạn tôm ok và ngoài ra chúng ta cũng có một kênh khác là kênh pop pro làm nội dung cũng phải gọi là ô văn kê của nó luôn thực sự đấy và sắp đạt được hai triệu người đăng ký rồi đấy nếu anh em mà xem được video này và thấy thích cái nội dung của kênh pop pro nhá thì nhớ vào ủng hộ bạn ý để giúp cho kênh Pop Pro sớm đạt được 2 triệu người đăng ký Đây cũng có thể nói là một người mà một một cái youtuber rất là tâm huyết với nghề Chắc là cũng xứng đáng được, được mọi người ủng hộ có đúng không ạ? <cười> ok, vui vẻ thế thôi, thế còn bây giờ thì bye bye nhá Và hẹn gặp lại ở video sau Nếu các bạn yêu quý Pop Pro thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Và nhấn vào cái chuông bên tay phải để có thể nhận được những thông báo về video mới nhất của mình nhé